Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Prophetic Solutions Team. I am Sanjay. We are learning view tutorial for beginners in Hindi and this is our part 51. In this video session guys, we will discuss about how can we read data and delete function in PHP APIs with Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel, please don't forget to subscribe and keep watching our previous video session to get the clear concept about Vue.js tutorial. So previous video session means part number 50 We have discussion kiya tha that how can we insert data as well as update data So guys, those all codes we have in our GitHub repository pe code commit kiya hua. So if you go to our GitHub repository called github.com forward slash OWTH forward slash views to CLI Here guys, we have a folder hai called views APIs So if I click on this folder now inside this folder we have three different files So if I go to api.php So if I scroll down Here are the codes that actually we have done so far inside api.php So in this first video session guys We have done our insert operation ki coding We have done our update operation ki coding We have done all the codes that we have updated in our github repository pe update ki hui hai. So now inside this video session guys we are going to learn about called list operation something called read data from database jahan par hum query laga karke guys sare data ko select karne wale hain aur usse show karne wale hain apne front end section pe and now another is called delete operation jahan par hum ek particular id ke behalf pe kisi ek particular record ko delete karenge apne database table se so just back to editor so this is the file called api.php and now this is our database configuration file called config.php so just back to api.php so scroll down and now inside list method we are going to fetch data hum data ko fetch karne wale hain so let's make simple query so we have query something called so let's say so query and this query actually contains called select let's say asterisk from and table name so we have table name if we scroll up this is the table name that we have used called students jahan par humne three different fields banaya called name email and the phone number so let me paste it here so ye hai query guys jiske behalf ko jiske use karke guys hum sare records ko read karne wale hain our database mein so if i copy that let's say that if result equal to let's say connection this is the connection parameter ye wo variable hai guys jiske andar humne database connection ko store kiya hua hai so if i back to config.php and now this is our connection variable so again api.php so connection variable has a method called query inside this query method hum so query variable ko pass karne wale hain and basically this variable contains our sql query to fetch all the data from our students table so just copy this variable and now let me check that if this result variable contains any data or not hum ye check karne wale hain ki is result variable ke andar koi bhi actually row hamare database se read hui hai nahi so basically it contains a property called num rows and now if it is greater than 0 it means that we have some records from our database table else we have no records so let's say that echo json in code and let's say that array status equal to 0 and message something called no data found ok so now if we have some data here let's say that we have data or here guys we have data we have no data Now inside this block, inside this if block guys, we are results to read karne wale hai apne row by row. Okay, so just go inside this block and let's say while, let's say single row, this represents a single row for this result. Okay, in single row mein guys, we is variable to read karne wale hai, so something called result. And we have a method called fetch asoc this represents called fetch associative array this is for the associative array so basically hum sare results ko guys ek array format mein row by row read karne wale hain aur iske andar store karne wale hain so let's say that yahan par hum ek aur ek variable declare karenge so let's say row data 
इट विल बी एन एरे और हम उन सारे रो को एक्चुअली गाइस रो बाय रो हम स्टोर करने वाले हैं अपने इस वेरिएबल के अंदर सो लेट्स रो डेटा लेट्स सी दैट रो डेटा एंड फाइनली रो बेसिकली रो वेरिएबल को गाइस हमने रो बाय रो रीड किया एंड नाउ वी आर स्टोरिंग दैट वेरिएबल इनसाइड और रो डेटा एंड दिस इज एन एरे ओके वी हैव एक्चुअली टू मैथड्स हेयर टू स्टोर ऑल द डेटा इन साइड दिस वेरिएबल आई दर वी कैन यूज दिस सिंपल टेक्निक हम इस सिंपल वे को यूज करके अपने वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और वी हैव अनदर वे कॉल्ड एरे पोस्ट एरे पोस्ट एक पी एच पी फंक्शन है बेसिकली बाई यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन स्टोर ऑल द वेरिएबल्स ऑल द वैल्यूज इन साइड दिस रो डेटा सो इफ आई कॉपी दैट Paste it here, just separate it with comma, and this is data. So I am copying row, or may I say, I pass it. So basically, row by row data, guys, we are reading and storing our row data variable. Can they store it? And now we are just pushing inside this array. So successfully, we have fetched all the data from our student table, and we have stored inside row data. Okay, and finally, we have to return it. So let's say echo JSON encode. And let's say array inside this. Let's say status equal to one. And finally, let's say that we have some records. Okay, so let's say message. Found data, and let's say another key we have called records. ओके okay. इस रिकॉर्ड्स की के अंदर गाइस हम उन वैल्यूज को पास करने वाले हैं जिनको हमने स्टोर किया हुआ अपने रो डेटा एरे वेरिएबल के अंदर सो दिस इज रो डेटा सो फाइनली गाइस वी हैव डेवलप्ड अनदर एपीआई टू सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम आवर टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स ओके सपोज हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन है गाइज जहां पर हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिकॉर्ड को रीड करना चाहते हैं सो बेसिकली दिस इज नॉट यूजफुल क्योंकि हम इस क्वेरी को यूज करके एक्चुअली वी आर सेलेक्टिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर टेबल सो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रीड करना हो सो हाउ कैन वी मेक दैट सो बेसिकली फॉर दैट एक्चुअली वी वॉन्ट अ आई डी हमें एक आई डी चाहिए बाय द हेल्प ऑफ दैट आई डी एक्चुअली वी विल रीड दैट स्टूडेंट ओके सो लिट्स आई डी हम उस आईडी को पहले स्टोर करेंगे सो लेट्स से रिक्वेस्ट और एक्चुअली वी आर यूजिंग गेट मैथड सो इट शुड बी समथिंग कॉल्ड आईडी कॉपी दैट पेस्ट हियर एंड लेट्स से ब्लैंक वैल्यू सो इट शुड बी इंटीजर वैल्यू ये एक इंटीजर वैल्यू होगी सो लेट्स इंट वेल सो बेसिकली गाइस हम यहां क्या कर रहे हैं हम बेसिकली वी आर गेटिंग एन स्टूडेंट आई डी फ्रॉम आवर ए पी आई ओके जहां पर हम इधर इस यू आर एल को हिट करेंगे टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स और टू रीड अ स्पेसिफिक डिटेल सो अगर हमने अपने इस ए पी आई को हिट किया हो बाई यूजिंग ए स्पेसिफिक आई डी सो इन दैट केस एक्चुअली वी हैव टू रीड अ सिंगल डेटा और अगर हमने उस आई डी को अगर पास नहीं किया हुआ है सो वी आर गोइंग टू रीड ऑल द डेटा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट आई डी इज एम टी और नॉट अगर आई डी हमारी एम टी होगी इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज दिस क्वेरी और वी हैव टू यूज दैट क्वेरी एक्चुअली इज यूज टू रीड द सिंगल स्टूडेंट ओके सो लेट्स इफ एम टी हमने चेक किया कि गाइज की हमारी आई डी एम टी है कि नहीं इफ नॉट एम टी लेट्स ए नॉट एम टी means id has some value or finally let's else id is empty okay so empty case me guys hame sare students ko read karna so main square ko remove karunga and now i'm pasting inside this else block if block just copy this code again paste it here और हमें एक वेयर कंडीशन अटैच करनी है सो लेट्स वेयर स्टूडेंट आईडी दिस इज आईडी ऑफ टेबल कॉलम नेम सो आईडी इक्वल टू जब ये आईडी हमारे स्टूडेंट आईडी के इक्वल होगी सो लेट्स से डॉट टू कन कैटिनेट एंड लेट्स से आईडी सो जब हमारे पास आईडी में कोई वैल्यू होगी इसका मतलब कि हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रीड करने वाले हैं सो दिस विल बी क्वेरी सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वे आई डी इक्वल टू दिस आई एल्स हम सारे स्टूडेंट्स को रीड करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस क्वेरी कॉल सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ओके सो ये है गाइस अपने सेलेक्ट रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से करने के लिए और उनको हम कंज्यूम करेंगे अपने अपकम वीडियोस में जहां पर हम स्टूडेंट्स को लिस्टिंग करेंगे
so now we are going to move about delete operation so inside this delete query actually we want the id of a student hame ek id chahiye on the behalf of that id actually we will delete that record from our database table okay so first of all hame ek id ko receive karne wale so let's say id it's set by using get method let's say id copy and let's say that it should be integer value so int val otherwise ye empty hogi ओके सो ये है वो आईडी जिसके बिहाफ पे हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट सो लेट्स से दैट अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूं सो इफ नॉट एम्प्टी दैट मींस दैट वी हैव सम वैल्यू इनसाइड दिस आईटी एल्स वी हैव नो वैल्यू सो इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक गाइस हम एक मैसेज रिटर्न करना है समथिंग कॉल्ड इको दिस इज जेसन इन कोड एंड फाइनली यूजिंग जेसन इन कोड लेट्स से array a status equal to zero and let's say that message that id is needed okay so finally ye rahi else block jahan par hum humne agar koi id get nahi koi hai so this will be an error okay so next We are going to delete that record by using this ID. हम इस ID के बिहाव पर record को delete करने वाले हैं So let's say delete query, okay? And we have let's say that delete from students, okay? Where ID equal to something called ID variable, okay? So ये है guys query जिसके use करके हम अपने ID के बिहाव पर किसी particular student के record को delete कर सकते हैं Now let's run this query. So just copy this variable, and let's say that if connection, this is connection variable. We have method called query. Inside this query, pass this variable. Okay. Delete करने के बाद, guys, एक value return होगी. Something called true. Okay. That means that if actually we will got the true value, it means we have deleted successfully that record. अदरवाइज हमारे पास कोई एरर होगी समथिंग कोई क्वेरी एरर सो लेट्स से इको जेसन इन कोड इन साइड दिस जेसन को लेट्स से एरे स्टेटस इक्वल टू वन एंड लेट्स से मैसेज फेल्ड टू डिलीट और ये रही हमारी एल्स ब्लॉक जहां पर हमने रिकॉर्ड को एक्चुअली डिलीट नहीं कर पाया एंड दिस केस स्टेटस शुड बी जीरो ओके इनसाइड दिस इफ ब्लॉक इट मींस दैट वी हैव सक्सेसफुली डिलीटेड आवर रिकॉर्ड सो मैं इसे कॉपी करूंगा जस्ट पेस्ट इट हियर एंड स्टेटस शुड बी वन एंड लेट्स से दैट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली so basically guys inside this api.php actually we have made all the crud operations in this file upcoming videos mein guys by the help of api.php we are going to consume all these methods jahan par in sare methods ko use karenge okay so inside this video session guys we actually completed about listing of data okay jahan par humne ek specific id ke behalf pe listing kiya else we have listed all the records next we have completed called delete operation for a स्पेसिफिक स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स टेबल और इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में गाइज हमने जो कंप्लीट किया हुआ था समथिंग कॉल्ड अपडेट ऑपरेशन जहां पर हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के बिहार पे रिकॉर्ड को अपडेट किया था साथ ही साथ हमने नए नए स्टूडेंट्स को अपने टेबल में क्रिएट करने की क्वारी भी लिखी थी सो जस्ट सेव दिस फाइल सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो सेशन गाइज एक्चुअली वी अंडरस्टूड अबाउट हाउ कैन वी रीड डेटा एज वेल एज डिलीट फंक्शन इन आवर पी एच पी एफ पी आईज विद एप्लीकेशन so from upcoming videos guys we are going to consume all these apis methods from our javascript application so inside this video session guys if you have any doubt then please drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day